ആ ഭരണഘടനാ കോടതി നാം ഒരു നിയമം എടുത്തു വെച്ച് അതിലെങ്ങനെയാണ് ലിംഗസമത്വപരമായ ഒരു ഭേദഗതി വരുത്താം എന്ന ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുക കാരണം അവരുടെ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ കാണുന്നത് അതിലെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധതയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ആ നിയമത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല അങ്ങനെ നിലനിൽക്കാനാണ് വീണ്ടും കോടതി സ്വയം വിധേയമാകുന്നത് എങ്കിൽ കോടതി അതിലെ അർപ്പിതമായ ചുമതലയാണ് നിഷേധിക്കുന്നത് നൂർബിന റഷീദ് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ എ ആർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സുപ്രീം കോർട്ട് എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവിൽ രേവതി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസിൽ എന്താ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ഫോർ നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന വകുപ്പ് ഇസ് നോട്ട് അൾട്രാവൈസ് അൾട്രാവേറെ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതേ സുപ്രീം കോടതി അന്ന് ഫോർ നയൻറ്റി സെവൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിധിജ്ഞായം പുറപ്പെടുവിച്ചെങ്കിൽ ഈ വകുപ്പിൽ വല്ല മാ ഭേദഗതിയും വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കും നാളെ മുതൽ ഒരു വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയുമായി ലൈംഗിക വേഴ്ച ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല കുടുംബ ബന്ധം ശിഥിലമാകും ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെറ്റേണിറ്റി ആരാന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാകും ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ ദുരന്തമാണ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരുന്ന പുതിയ തലമുറയാണ് ഇതിന്റെ വിശ്വാസം നമുക്കത് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരികെ എത്താം ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലോഡ് മെക്കാളെ പറഞ്ഞ നിയമം അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിച്ച രാഷ്ട്രത്തിൽ തന്നെയില്ല സുപ്രീം കോടതി ഈ പറയുന്നത് പോലെ അൻപത്തി നാലിലും എൺപത്തി അഞ്ചിലും എൺപത്തി എട്ടിലും ഒക്കെ ഇതിനെ സാധുവാക്കിയെങ്കിലും മനുഷ്യനൊരു സമകാലിക ജീവിയാണല്ലോ ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ഈ കാലം പ്രസക്തമാകുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പോയി അവിടുത്തെ ശരിയോ തെറ്റോ ഏത് എന്ന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല അറിയാനേ കഴിയൂ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്നതുകൊണ്ട് അറിവ് മാത്രം കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പരിഹാരവും ആകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ആ ദർശനത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ഇതാ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ആ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുതിയ വിധിന്യായം വരുന്നത് പക്ഷെ മാറാതെ നിൽക്കുന്നത് സർക്കാരുകളാണ് എന്നാൽ നിരന്തരമായ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു എന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഇതേ രാഷ്ട്രീയ ഭരണ സംവിധാനവുമാണ് എന്നാൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായി അത് മാറുന്നേ ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ ബാധ്യതയാണോ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീകൾ നാളിതുവരെ അനുഭവിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാളെയും ഈ വിധിയുടെ വെളിച്ചം ഈ പറയുന്ന കൂട്ടരിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ സമൂഹം എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കും വേണു ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് ഈ നിയമം ഇപ്പോഴും സിവിൽ ഒഫൻസ് ആണ് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് അല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇപ്പോഴും ഈ അഡൾട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ ഒഫൻസ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് സിവിൽ ഒഫൻസ് ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹമോചനത്തിന് വേണ്ടി ഉന്നയിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു ബന്ധം പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇതൊരു ഇമോഷണൽ ക്രൈമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്ത് ചെയ്ത പുരുഷനെ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിലിടുക എന്നുള്ള ഒരു നിയമമായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ജെൻഡർ ഇന്നിക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈംഗികപരമായിട്ട് അസ ഒരു ലിംഗ സമത്വത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വാസ്തവത്തിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു സുപ്രീം കോടതിയിൽ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിയമനിർമ്മാണം വേണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചത് മറ്റൊന്ന് സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റേത് ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി അല്ലാതെ മറ്റേത് ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുകയായാലും ഒരുപക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ ഒരുപക്ഷെ എടുക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് ഈ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഓൺ എ ലൈറ്റർ നോട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് ക്രിമിനലുകളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ഇന്ന് മുതൽ ക്രിമിനലുകൾ അല്ലാതായി മാറി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എന്ന് മാത്രമാണ് ആ
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപ് നിലനിൽക്കുന്ന അടച്ചുറപ്പുകൾ ഇതിലൂടെ ഇല്ലാതാകും എന്ന പുതിയ സാഹചര്യത്തെ ഈ വിധിന്യായം എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സന്ദീപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ശരിയാണ് ഇതൊരു സിവിൽ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വശം മാത്രമേ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് കോടതി പറയുന്നത് വിവാഹമോചനത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കാരണമായി തുടർന്നും നിലനിൽക്കാം ഇനി അതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ ഭർത്താവ് മറ്റൊരു വിവാഹിതയുമായി ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനാൽ അങ്ങേയറ്റം മാനസികമായും വൈകാരികമായും പിരിമുറുക്കമനുഭവിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിക്കെതിരെ തെളിവുകൾ ഉള്ള പക്ഷം ആത്മഹത്യ ആ പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്താം ഇത്ര വരെ കോടതി പോയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആപത്തുകൾ നൂർബിന റഷീദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പോലെ പല തലങ്ങളാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും യാഥാസ്ഥികമായി പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ പരമമായ സ്വത്ത് എന്നത് സ്വന്തം കുടുംബമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതുയർത്തുന്ന പുതിയ ആപൽക്കരമായ സാധ്യതകളെ എങ്ങനെ ഈ വിധിന്യായം പരിരക്ഷിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ വിധിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് ഇതെന്നുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്ത്രീകൾ അറിയിക്കുന്നില്ല അതായത് ഒരു 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 ആക്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീ ചെയ്താലും പുരുഷൻ ചെയ്താലും ഒരുപോലെ ഒഫൻസ് ആകുമെന്നുള്ളത് ഇത് ഇത് സ്ത്രീകൾ ചെയ്താൽ ഒഫൻസ് ആവാത്ത രീതിയിലാണ് ആ ആ പ്രൊവിഷൻ വേർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വേർഡ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ട് എന്നൊന്നും പറയുന്ന പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകാം എന്നൊരു പ്രിസൻഷൻ പോലും ഉണ്ടാവാതിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് സ്ത്രീകളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വയലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിനോട് ചെയ്ത വയലൻസ് ആയിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിയമമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വേർഡിങ്സ് അങ്ങനെ ആവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നിയമമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോടതി പറയുന്ന അത്തരം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് ഈ വിധിന്യായം ഒരു ഒരു ചാലഞ്ച് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അല്ല ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒരു ഒഫൻസ് ആയിട്ട് തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കുടുംബങ്ങൾ ഭദ്രമാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു കാര്യം ഡിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഒരു മാർഗമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ കുടുംബ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ ജോ ജയിലിൽ പോകും എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ഒരിക്കലും കുടുംബ ഭദ്രതയെ കൂടുതലും ഭദ്രമാക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പല കേസുകളിൽ പോലും അതായത് ഇത് ഇതിൽ ഇതിൽ ശരിക്കും ഒഫൻസ് ആകാവുന്നൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറ്റേ റേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഒഫൻസുകളും മോഡസ്റ്റി രീത ഒഫൻസുകളൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളിൽ പോലും പിന്നീട് അവർ തമ്മിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ആവുകയാണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അതൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത് 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 അങ്ങനത്തെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കുടുംബ ഭദ്രതയ്ക്കുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എയുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളും കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ് അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ആർബിട്രിനെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിധിന്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ തന്നെ അതിൽ ഒരു ഒരു തുല്യത ഇല്ലായ്മയുണ്ട് അതിന് പുരുഷന്മാരെ ഒരു രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് കാരണം ഇത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഫൻസ് ആവുന്നത് പുരുഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സ്ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഭാഗത്തിൽ അതിനകത്തൊരു ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയുമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒഫൻസ് അല്ലാതാവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലും തുല്യത എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് യാതൊരു രീതിയിലും യോജിച്ച് പോവാത്തൊരു പ്രൊവിഷൻ അതിനെ അവിടെ ആ രീതിയിൽ നിർത്തുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത് ഭേദഗതി വരുത്തുകയോ
അതിനുള്ള ഒരു ക്ഷണപത്രികയാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഈ വിധി ന്യായത്തിലൂടെ സുപ്രീം കോടതി ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആശങ്കയെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഭാസ്കര പട്ടേലന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു സെൻറ്റിൻ്റെ മണം നല്ലൊരു രസമുള്ള മണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിധേയന്മാർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് അത്രയും ആ രീതിയിൽ അടൂരിൻ്റെ സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് എന്ത് സംരക്ഷണമാണ് നൽകിയത് ആ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ എന്ത് സംരക്ഷണമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് ഒന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പം ഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റിയെ മാനിക്കുന്ന ഒരു വിധിന്യായം വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരെങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ ആശങ്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളെങ്കിൽ അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് കാരണം ഇവരെ ഇവരെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ കമ്മീഷൻ മെമ്പറായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്ത്രീയുടെ അന്തസ്സിനെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്തസ്സിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിധിന്യായത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനെ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിധിന്യായത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആശങ്കയോടെയും പേടിയോടെയൊക്കെ നോക്കിക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് പുരുഷന് പര സ്ത്രീ ബന്ധം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സാങ്ക്റ്റിറ്റി ഓഫ് മാരേജോ അവിടെ കുട്ടികളുടെയോ കുടുംബത്തിൻ്റെയോ ഭദ്രതയോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും യാതൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ നിയമം അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അത് സ്ത്രീയുടെ ബന്ധമാണെങ്കിലും പുരുഷൻ്റെ ബന്ധമാണെങ്കിലും നിങ്ങളത് സിവിൽ റെമഡിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളത് തീർക്കൂ എന്ന് പറയുകയും അവിടെ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആകുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശരീരത്തെ മനസ്സിനെ ഒരു ചോദനയെ അവിടെ ക്രിമിനൽ എന്ന ആ വാക്കിൽ നിന്നും ഒഫൻസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റാണ് ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അനാഥരാകപ്പെടുന്ന കുടുംബം പിതൃത്വം തുടങ്ങിയ കാര്യമൊക്കെ ഈ പി പിതൃ പിതൃത്വമൊക്കെ എൻ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കല്പം കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വലിയ തർക്കങ്ങളും വിതർക്കങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അത്തരം ഡിസ്കോഴ്സസ് നടത്താൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണില്ല റഷീദ് പറഞ്ഞതിൽ ഓരോ കുടുംബിനിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിധി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെയും ചങ്കിടിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാകും ഇത് കാരണം ഇനി ഇതൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ല അപ്പോൾ കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് വഴിവിട്ട ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നു ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ലാതാകുന്നു അത് ശരി അത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ ചോദന അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിയുടെ അന്തസ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്നൊരു വശം സ്വാഗതാർഹം തന്നെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി വൈകാരിക തലത്തിൽ മാത്രമല്ലാതിരിക്കുകയും ശാരീരിക തലം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ചില തുടർ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതാണ് നൂർബിന റഷീദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് ഗർഭത്തിലേക്ക് പോയാൽ അതിനുശേഷം മക്കളുണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ പിതൃത്വം ആരേറ്റെടുക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർവഹിക്കേണ്ട പലതരം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അത് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ തീർപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമല്ല പിന്നെ അതൊരു പൗരനാണ് ആ പൗരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും അയാൾക്കുള്ളതാണ് അതിനെ ആരാണ് പരിഹരിക്കുക ആർക്കാണതിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അനുബന്ധമായി ഉയർന്നു വരികയാണ് എന്ത് വിഡ്ഢിത്താണ് പറയണത് വേണു കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്ത്യയിൽ ഈ നിയമം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇത്രയും നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് കൊല്ലം നമുക്ക് ഇതുവരെ പിതൃത്വ വളരെ കൃത്യമായി എല്ലാ കുട്ടികളും പിതൃത്വമുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെയാണായിരുന്നത് ഈ പിതൃത്വം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിനോട് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ മാതൃത്വത്തെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ മാനിക്കുന്നത് മാതാവും പിതാവും കൂടി ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാരി ചെയ്തു എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായി ഈ ബെഡ് ലോക്കിൻ്റെ അകത്ത് മക്കളുണ്ടാകുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു പുരുഷനുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മകൻ ആരുടേതാകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൾ ആരെയും തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ പുരുഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പുരുഷ ആളുടെ അടുത്തേക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് സംസാരിക്കണം ഈ നിയമം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ വെറുതെ കാളവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അധികം മിസ്യൂസ് ചെയ
ഇത് ആണും പെണ്ണും കൂടി തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് മക്കളുണ്ടാവുന്നതും ആ മക്കളെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും ആ മക്കളെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും അതൊക്കെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവും പ്രൊഡക്റ്റീവും സ്നേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രണയത്തിനൊക്കെ പുറത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ് അല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും ഈ സ്ത്രീ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും ബീജങ്ങൾ സ്വീകരി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയും അങ്ങനെ എല്ലാ കുടുംബവും ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ആവുകയും ഈ നിയമം വെച്ചിട്ട് എത്ര പേരെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ പിതൃത്വങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ത് മഹാവിഡ്ഢിത്തങ്ങളാണ് പറയണത് ഏത് എത്ര കുടുംബം നൂർബിന റഷീദ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എത്ര കേസുകളാണ് കോടതിയിൽ എത്ര കേസുകളാണ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൃത്യമായി തന്നെ ഫാമിലി കോർട്ടിൽ ധാരാളം പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളൊരു വക്കീലും കൂടിയാണ് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ കക്ഷികളുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമില്ല ശരി 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 ഞാൻ രണ്ടു പേരിലേക്ക് വരാം ഞാൻ രണ്ടു പേരിലേക്കും വരാം ഞാൻ രണ്ടു പേരിലേക്കും വരാം എനിക്കൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകണം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ എത്താം